Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es un artículo de opinión, sus características, estructura, cómo hacerlo y te daré varios ejemplos. Un artículo de opinión es un texto periodístico en el cual el autor expone su punto de vista personal sobre un tema determinado, apoyándose en datos estadísticos, razonamientos lógicos, testimonios, experiencias personales y otras opiniones autorizadas. El autor de un artículo de opinión puede ser un periodista, un experto en el tema que se aborda en el artículo, o un intelectual de prestigio, un escritor, un político, un sociólogo, cuya opinión es altamente valorada por la sociedad. En los artículos de opinión se suelen abordar temas de actualidad en cualquier ámbito, el político, el deportivo, eventos sociales, novedades editoriales, etc. Sin embargo, en algunos casos también se tocan temas del pasado y se hacen reflexiones personales que no necesariamente tienen un vínculo directo con la actualidad. Extensión y medios de difusión La extensión de un artículo de opinión es variable. Los autores de mayor prestigio disponen de un espacio más amplio que los articulistas menos conocidos, eventuales o debutantes. Sin embargo, en general, un artículo de opinión tiene alrededor de 2.000 palabras. Tradicionalmente, este tipo de textos se publican en los periódicos, tanto en su versión física como digital, en una sección especialmente dedicada para ellos. En la versión online, normalmente el lector debe hacer un pago para poder acceder a los textos de los artículos de mayor prestigio. Actualmente, muchos articulistas de opinión han abierto blogs personales donde publican regularmente. También suelen ser muy activos en redes sociales, especialmente en Twitter, que les permiten opinar sobre sus temas de interés a medida que suceden los hechos. Características de un artículo de opinión 1. Es un texto argumentativo, de extensión relativamente corta. 2. Transmite la opinión personal de su autor, quien si bien argumenta de manera racional para sustentar su punto de vista, no está obligado a la imparcialidad ni a la objetividad. 3. Puede tratar de numerosos y diversos temas, aunque lo común es que estos tengan relación con la actualidad. 4. En algunos casos, a los artículos de opinión se les valora como piezas de calidad literaria contentivas de un pensamiento, cuyo valor trasciende la circunstancia inicial en la que fueron publicados. Así ocurrió con autores hoy considerados clásicos literarios, como Mariano José de Larra o Azorín, buena parte de cuya obra está conformada por artículos de opinión divulgados en la prensa de la época. En la actualidad, escritores como Mario Vargas Llosa, Javier Marías, Antonio Muñoz Molina o Gabriel García Márquez también han recogido y publicado sus artículos de prensa en forma de libro. Es el caso también de ensayistas, como el filósofo español Fernando Sabater. Estructura de un artículo de opinión Un artículo de opinión no solo transmite el punto de vista personal del autor, sino también su particular estilo de escritura, sus intereses, sus preocupaciones, sus parcialidades, en fin, su personalidad. Por eso, la escritura del artículo de opinión es bastante flexible. Se adapta a las características particulares de cada opinador. Sin embargo, en general, estos artículos presentan tres secciones principales. La entrada. No debemos llamar la introducción, pues no se trata de un preámbulo o una antesala. En un artículo de opinión, el escritor debe entrar en su tema desde la primera línea, sin dilaciones, sin regodeos. Eso sí, la primera línea ha de ser interesante, impactante, atractiva, de modo que capture la atención del lector y lo motive a seguir leyendo. El desarrollo. Esta es la sección propiamente argumentativa. Acá el escritor desarrolla sus razonamientos, transcribe las citas que considere pertinentes, relata anécdotas relacionadas con el tema de su artículo, se inventa conversaciones con personajes inexistentes. Acá el rigor lógico o el sentido común no están peleados con la creatividad para el uso de recursos literarios. Recordemos que con estos textos de lo que se trata es de exponer pensamientos u opiniones personales. La conclusión. La conclusión suele estar al final del texto. Es el destino al cual nos llevan los razonamientos y pruebas que el autor ha representado y desarrollado en la sección anterior. Sin embargo, la conclusión bien puede estar al inicio del texto, en el arranque. Así, expresadas sin contemplaciones en la primera línea, 
puede impactar al lector por su aparente arbitrariedad, ligereza o radicalismo, quien se sentirá muy motivado a seguir leyendo para conocer las razones que llevaron al autor a opinar de semejante manera. ¿Cómo hacer un artículo de opinión paso a paso? 1. Elige un tema que te interese, que te apasione, que no te deje indiferente. Pongamos, por ejemplo, la cultura de la cancelación en las redes sociales. 2. Investiga sobre el tema. ¿Qué es la cancelación? ¿Cómo opera? ¿A quiénes ha afectado? ¿Por cuáles razones? No te excedas en la investigación. Recuerda que no se trata de escribir un artículo académico, sino de aclararte tu propia opinión y darte fundamento. 3. Define con precisión cuál es la opinión que quieres expresar. Para escribir un artículo coherente, el primer requisito es conocer la meta a la que quieres llegar. Al conocerla, podrás planificar tu artículo de modo que todos los elementos que estén presentes hagan un aporte para llevar a tu lector hasta la meta que te has planteado. 4. Afina tus argumentos a favor de tu opinión. Ten a mano estadísticas, testimonios, citas de expertos, prevé algunas objeciones que podrían hacerte tus lectores y atájalas en tu texto. 5. Ponte a redactar. Ve directo al grano desde la primera línea. Antes de divulgarlo, dalo a leer a personas de tu confianza, quienes podrían hacerte observaciones valiosas para mejorar el texto. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios un ejemplo de artículo de opinión. Y si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!